Hola, mi nombre es Bernie Sala Solán y soy profesor de matemáticas. Como parte de mi experiencia laboral, he trabajado con el Ministerio de Educación Pública desde hace aproximadamente unos 15 años como profesor de aula. En esos 15 años he tenido la oportunidad de compartir con estudiantes de todos los niveles desde séptimo año hasta un décimo. Además, he tenido la oportunidad desde hace 10 años de trabajar como docente formador de futuros profesores de matemáticas, tanto para la UNED como para la Universidad de Costa Rica, en sus respectivas carreras de enseñanza de la matemática. Por tal razón quería compartirles cuál ha sido mi experiencia, particularmente a partir del 2012, con la implementación de los programas de matemáticas vigentes y cuál ha sido el impacto que ha tenido el uso de estos programas, tanto a nivel de secundaria como en mi función como profesor de universidad. Como parte de mi experiencia como docente secundaria, puedo decir que los programas de matemáticas vigentes actualmente me han permitido enriquecer enormemente mi práctica porque los programas desde su fundamentación nos brindan un abanico de posibilidades metodológicas y de recomendaciones además que no poseían los programas anteriores. Específicamente, nos ha permitido, como profesores de aula, explorar diferentes formas de conectar la matemática con contextos concretos y familiares para los estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? Los programas promueven una visión de la matemática más, más humana, más cercana, más real al estudiante, que le permiten comprenderla, darle sentido de su realidad y usarla no como una cuestión abstracta que solamente se utiliza para aprender fórmulas, memorizar ecuaciones, resolver ecuaciones en abstracto o en el aire, como decimos coloquialmente, sino utilizar y comprender la matemática como una herramienta que les permita resolver problemas de su entorno o de entornos cercanos a ellos en otras disciplinas, en otras áreas, tal vez en ciencias naturales, por ejemplo, o en contextos más cercanos a ellos. Mi experiencia como profesor de universidad implica impartir cursos de práctica docente y en esta línea, cuando trabajamos con cursos de práctica docente, que son cursos donde los futuros profesores deben ir a las aulas y trabajar en la planificación, en el diseño de actividades de aprendizaje y en la implementación de esas actividades o esas situaciones de aprendizaje en el aula con estudiantes reales, el utilizar los programas de matemáticas, específicamente los fundamentos de los programas, toda la explicación que viene en las primeras páginas antes de la lista de contenidos y actividades propuestas, nos ha permitido hacer una conexión más sólida, más concreta y más realista entre la teoría y la práctica. ¿A qué me refiero con esto? Elementos teóricos emanados de diversos procesos de investigación y sistematización que se han desarrollado a nivel internacional y que han generado teorías en, en didáctica de la matemática. Mediante las, los lineamientos de los programas podemos contextualizar o aplicar esos, esas teorías en el aula. Me refiero, por ejemplo, a, la teoría, a las teorías de la clase japonesa o la estructura más bien metodológica de la clase japonesa este, teorías didácticas como las emanadas de la escuela francesa y la resolución de problemas que para el, ministerio, para el programa de educación pública del ministerio se plantea como una estrategia metodológica recomendable por otro lado también nos ha permitido desarrollar esos procesos de reflexión de la práctica de los futuros docentes no centrando nuestra atención en los contenidos como se solía hacer antes que solamente el análisis de esas puestas en práctica de, de las planificaciones los estudiantes se centraban en el análisis, se centraban en los contenidos, si estaba enseñando bien álgebra, si estaba enseñando bien ecuaciones, geometría, trigonometría, sino que ahora esos análisis de esas ejecuciones de clase se centran en promover procesos matemáticos, se centran en promover razonamientos, habilidades y competencias matemáticas. Es decir, ya no nos centramos en cómo el docente transmite ese conocimiento, sino en qué actividades, en qué tareas se desarrollan para más bien fomentar en el estudiante el desarrollo de esos procesos, es decir, que el estudiante aprenda, entre otras cosas, a modelar situaciones matemáticamente, que aprenda a razonar, argumentar, explicar, representar matemáticamente ciertos fenómenos, entre otras cosas. Los programas son una herramienta útil, son una herramienta necesaria, y yo les invito a conocerlos a profundidad, no solamente en cuanto al desarrollo y la distribución de contenidos a lo largo de los diferentes años lectivos, sino, sobre todo, hacer un análisis profundo, y estudiar sobre los fundamentos del programa, qué elementos teóricos de diferentes áreas de la investigación en didáctica de la matemática alimentan esos programas. Bueno, muchas gracias, hasta luego.